Дава по ножке. Ауду биллахи мина шейтани ради. Бисмиллахи рахмани рахи. Присетваре Аллах. For velsignelsen av islam og for velsignelsen av omvendelse etter ulydigheten. Det er den største av Allahs velsignelser som han gjorde for oss til en spesiell måned for resten av månedene. Vi fornier beslutningen om omvendelse og tro. Ramadan-måneden handler om å faste, lesning av Koranen, rettferdighet og tilgivelse, og måneden for frigjøring fra ilden og måneden der dørene til Jannah åpnes der muslimenes hjerter vender seg mot tro og mangfoldiggjøring av lesing av Koranen. Og vi strever i alle handlinger av tilbedelse. Ramadan er måneden hvor Koranen ble åpenbart. Fast i Ramadan er en av de fem pilarene i islam, som en muslim må tro på og må utføre. Ramadan-måneden er preget av egenskaper og dyder som hører til den uten noen andre måneder. Dydene for denne måneden er som det står i Koranen og Sunna. Måneden for barmhjertighet og omvendelse. Vi muslimer er underlagt Allahs nåde i Ramadan, og mottar tilgivelse og omvendelse ved å faste i Ramadan. Den som faster i Ramadan med tro, Allah tilgir ham for alle hans synder. Fortalt av Abu Huraira radiallahu anhumma, Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam sa, «Den som holder faste under måneden i Ramadan av oppriktig tro og i håp om å oppnå Allahs belønninger, da vil alle ha». Hans tidligere synder blir tilgitt. Fortalt i Sahih al-Bukhari nr. 38, bok 2, hadith 31. I måneden Ramadan åpnes dørene til Jannah og døren til Ar-Rayyan for den fastende personen, og ilddørene lukkes og djevlene lenkes fast. Vi muslimer burde konkurrere om å gjøre godt og gode gjerninger i Ramadan, fordi Allah mange dobler belønningen for oss muslimer i måneden Ramadan. Allah aksepterer bønnen til den fastende personen. Fortalt av Abu Huraira radiallahu anhumma, Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam sa, Når Ramadan-måneden kommer, åpnes portene til paradiset og portene til helvetes ilden lukkes, og djevlene er lenket. Fortalt i Sahih al-Bukhari nr. 3277, bok 59, hadith 86. Allah øker belønningen for gode gjerninger i Ramadan. Utførselen av Umra i Ramadan tilsvarer belønningen til Hajj. I måneden Ramadan, kommer velsignelsesnatten som er årets største natt, nemlig Leilatul Qadr, natten hvor den hellige Koranen ble åpenbart. Denne natten beskrev Sura Al-Qadr som bedre enn tusen måneder. Levegrunnlaget og tidsfristene er estimert i denne natten, og englene stiger ned med barmhjertighet og velsignelse til jorden med tillatelse av sin Herre. Og vitenskapsmenn var uenige når det gjaldt å avgjøre om det var den 27. natten av Ramadan, eller i de individuelle dagene av de siste ti dagene av denne velsignede måneden. Fortalt av Aisha radiallahu anhumma, Allahs sendebud sallallahu alaihi wa sallam sa, «Søk etter Qadrs natt i de rare nettene i de siste ti dagene av Ramadan.» Fortalt i Sahih al-Bukhari nr. 2017, bok 32, hadith 4. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Vakhru davan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets ære. Amin. Ja rabbul alamin. Takk for at du så på. Husk å abonnere, like og dele kanalen videre.